ஒரு ஏர்ன்ல அதாவது ஒரு பவுல்ல சிக்ஸ் ஒயிட் பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பிளாக் பால்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ ஒயிட் பால்ஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ பிளாக் பால்ஸ் ஃபோர் அப்போ மொத்தம் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் பால்ஸ் இருக்கு அதில் எத்தனை பால் செலக்ட் பண்ணுறாங்களாமா பாருங்க டூ பால்ஸ் ஆர் சோசன் ரெண்டு பால் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ஆஃப்ஏ செலிக்கலாம் மொத்தம் டென் பால்ஸ் ஏன்னா அந்த பவுலில் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் பால்ஸ் இருக்கு அதில் ரெண்டு பால் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ டென் சி டூ எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் டென்னை ரெண்டு தடவை கம்மி பண்ணுவோம் டென்னோட சேர்த்தி அப்போ டென் இன்ட்டு நைன் டென்னே ஒரு தடவை நைன் ஒரு தடவை அப்போ ரெண்டு வாட்டி இதோட நிறுத்திக்கோணும் பை கடைசி ஏற்கிறது கீழே ஒன் வர வரைக்கும் டூ இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலி என்ஆஃப்எஸ் தேவையில்லை அவங்க கேட்கவே இல்லை இருந்தாலும் கடைசியில் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது பட் இது எழுதுவோணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க எக்ஸுங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னு பாருங்க எக்ஸ் டினோட்ஸ் வின்னிங் அமௌண்ட் அதுதான் முக்கியம் எக்ஸுங்கிறது எதை குறிக்குது ஜெய்க்கூடிய அமௌண்ட் குறிக்குது அப்போ எக்ஸுங்கிறது பிளாக் பாலோ ஒயிட் பாலோ அல்ல எதை குறிக்குது அமௌண்ட் பற்றி பேசுறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கண்டிஷன் பாரு இப்போ நம்ம அந்த பவுலில் டென் பால்ஸ் கிடக்குது ஃபோர் பிளாக் பால் சிக்ஸ் ஒயிட் பால் அல்ல ரெண்டு பால் எடுக்கிறோம் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்க வி வின் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபார் ஈச் பிளாக் பால் அண்ட் வி லூஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார் ஈச் ஒயிட் பால் இப்போ ரெண்டு பால் தான் எடுக்கணும் ரெண்டு பேர் ஒயிட் வந்துருச்சு ஒயிட் வந்தால் என்ன நிலமை இருபது ரூபா நஷ்டம் ஆயிரு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டைம் ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி நமக்கு நாற்பது ரூபா கை விட்டு போயிரு அடுத்தது அதுவே ரெண்டுமே பிளாக் பால் வந்துருச்சுன்னா பிளாக் பால் வந்தால் முப்பது ரூபா லாபம் அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்போ இன்னொரு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ருபீஸ் லாபம் வின்னிங் அமௌண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ரெண்டு பாட்டி வேற என்ன வரலாம் ஒரு ஒயிட் பால் ஒரு பிளாக் பால் வரலாம் ஒயிட் பால் வந்தால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருபது ரூபா லாஸ் ஆயிடுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ முப்பது ரூபா கைக்கு வர அப்போ முப்பது ரூபா வரும் இருபது ரூபா போக அப்போ பத்து ரூபா மிச்சம் இருக்கு அப்போ இங்கே அமௌண்ட்டுங்கிறது அந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் குறிக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வாட்டி எடுக்கிறோம் இப்போ சொன்னது அப்படியே வேர்டிங்ஸ் எழுத போகிறோம் ரெண்டு வாட்டி என்ன வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிளாக் பால் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டூ பிளாக் பால்ஸ் ஒரு தடவை பிளாக் பால் வந்தால் எவ்வளோ தேர்ட்டி ருபீஸ் வி வின் அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி இன்னொரு வாட்டி பிளாக் பால் வரப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பால் கொடுத்து தேர்ட்டி செகண்ட் பிளாக் பால் கொடுத்து தேர்ட்டி அப்போ மொத்தம் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு பாட்டி எடுக்கிறப்போ ரெண்டுமே பிளாக் பால் வரலாம் அல்லது ஒரு பிளாக் பால் ஒரு ஒயிட் பால் வரலாம் ஒரு பிளாக் பால் அண்ட் ஒன் ஒயிட் பால் பிளாக் பால் வந்தால் தேர்ட்டி ருபீஸ் வின் பண்ணலாம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒயிட் பால் வந்தால் இருபது ரூபா நம்ம லூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென் இல்லாட்டி ரெண்டுமே ஒயிட் பால் வரலாம் எக்ஸ் ஆஃப் ரெண்டுமே ஒயிட் பால் டூ டபிள்யூ டபிள்யூனா ஒயிட் பால் ஒயிட் பால் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வரப்போ வி லூஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்னொரு ஒயிட் பால் வரப்போ வி லூஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எவ்வளோவாச்சு மைனஸ் ஃபார்ட்டி இந்த மூணு தாண்டி ஒன்றும் வராது இருக்கிறது ரெண்டு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பால் ரெண்டு வாட்டி எடுக்கணும் ரெண்டுமே பிளாக் வரலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி ரெண்டுமே ஒயிட் வரலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி அல்லது ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் அல்லது ஒரு ஒயிட் ஒரு பிளாக் எப்படி ஆர்டர் மாதிரி வந்தாலும் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி அல்லது மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி டென் தான் வரும் அப்போ இதுதான் அமௌண்ட் எக்ஸுங்கிறது என்ன குறிக்குது வின்னிங் அமௌண்ட் என்ன கேட்குறாங்க முதல்ல வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னென்னா எக்ஸுங்கிறது அமௌண்ட் குறிக்குது அந்த இந்த மூணு அமௌண்ட் என்னது சிக்ஸ்டி ருபீஸ் டென் ருபீஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்ன்னு சொல்லாத அதாவது நாற்பது ரூபா கை விட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ருபீஸ் ஃபார்ட்டிங்கிறது ருபீஸ் தான் பட் மைனஸ்ங்கிறது நம்ம கை விட்டு போன அமௌண்ட் அப்படி புரிஞ்சுக்கோணும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இருக்கான்னு யோசிக்க வேண்டாம் இப்போ ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ப்ராபபிலிட்டி கேட்கல நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க இதுவே நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பல்ல ப்ராபபிலிட்டிங்கிற வார்த்தை வந்தால் அடுத்த எக்ஸைஸ் இந்த எக்ஸைஸில் என்ன கான்செப்டோ அப்படியே அடுத்ததுக்கு போது பட் அங்கே ப்ராபபிலிட்டின்னு கூட எக்ஸ
அதில் ஏதாச்சும் ரெண்டு பிளாக் பால் வரும் அப்போ ஃபோர் சி டூ மொத்தமே ரெண்டு தடவை தான் எடுக்கிறாங்கோ அப்போ ரெண்டு தடவையுமே பிளாக் பால் வந்துருச்சுன்னா ஏன்னா சிக்ஸ்டிங்கிறது இப்போ பிளாக் பால் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டுமே பிளாக் பால் வந்துச்சுன்னா ஒயிட் பால் எதுவுமே வராது அப்போ சிக்ஸ் சி ஜீரோ அதாவது எந்த ஒயிட் பாலுமே வரல ஜீரோ ஒயிட் பால் எடுத்துக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஃபோர் ரெண்டு தடவை கம்மி பண்ணுங்கோ ஃபோரே ஒரு தடவை அதில் விட ஒன்று கம்மி பண்ணால் த்ரீ டூ டைம்ஸ் ஆகிடுச்சு பை கடைசியாக இருக்கிறது கீழே ஒன் வர வரைக்கும் டூ இன்டு ஒன் என்சி நாட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் செகண்ட் டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் டென் எப்போ டென் ருபீஸ் வரும் ஒரு பிளாக் பால் ஒரு ஒயிட் பால் அப்போ நாலு பிளாக் பாலில் ஒரு பிளாக் பால் ஃபோர் சி ஒன் இன்டு சிக்ஸ் ஒயிட் பாலில் ஒரு ஒயிட் பால் சிக்ஸ் சி ஒன் ஃபோர் சி ஒன்னா ஃபோர் தான் பை ஒன் இன்டு சிக்ஸ் சி ஒன்னா சிக்ஸ் ஒன் டைம் கம்மி பண்ணுவோம் எழுதினாலே ஒன் டைம் கீழே இருக்கிறது ஒன் வரை வரைக்கும் கம்மி பண்ணுவோம் எழுதினாலே ஒன் அப்போ ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் அடுத்த அமௌண்ட் என்ன வந்துருக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எப்போ அவனுக்கு நாற்பது ரூபா நஷ்டமாகுது ரெண்டுமே ஒயிட் பால் வர்றப்போ பாருங்க மொத்தம் சிக்ஸ் ஒயிட் பால் இருக்குது அப்போ அதில் எந்த ரெண்டு ஒயிட் பால் வேணால் வரலாம் சிக்ஸ் சி டூ சிக்ஸ் ஒயிட் பாலில் எந்த ரெண்டு ஒயிட் பால் வேணால் வரலாம் எடுக்கிறதே ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவையுமே ஒயிட் பால் வந்துருச்சு அப்போ என்ன வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிளாக் பால் வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ நாலில் ஒரு பிளாக் பாலுமே வராது அப்போ ஜீரோ பிளாக் பால் செலெக்ஷன் அர்த்தம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸை டூ டைம்ஸ் கம்மி பண்ணுங்க சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவையும் அதோட நிறுத்திக்கணும் கடைசி ஏற்கிறத கீழே ஒன் வர வரைக்கும் என்சி நாட்னு என்ன ஃபார்முலா ஒன் செகண்ட் டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ செக்கிங் கோ டெக்னிக் இருக்கு அந்த என்ஆஃபில் ஃபர்ஸ்ட் டென் லாஸ்ட் டூ நடுவில் மல்டிபிகேஷன் வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ண அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் டென் வருது அந்த லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணு டூ பிளஸ் ஜீரோ டூ அந்த லாஸ்ட் ஆக்கர் டூ வரணும் இப்படி தான் ஒவ்வொரு செக் பண்ணி பாருங்க டென் டூ பாருங்க ஆட் பண்ணுங்க டென் ஆட் பண்ணுங்க டூ கரெக்ட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் கேட்குறாங்க இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் கேட்கல அது ஒவ்வொன்று செட் செட் எழுதணும் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ டோட்டல் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போது எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வந்துச்சு சிக்ஸ்டி டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் X60, 60 க்கு நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோ சிக்ஸ் டென்னுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டீன் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸில் ஆட் பண்ணி பாருங்க என்ன ஆஃப் எஸ்வர் தான் செக் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங